Здравствуйте, друзья! Вы смотрите новости первой программы Центрального телевидения моего союза. Сегодня хочу сказать о том, что была начата война против Василия Валерия Конищева, который меня, который меня взывал матами. Ко, ко мне еще присоединился, к нему присоединился Роман Конин. Я предупредил, если это так, то начну открытие коллаборации против Романа Кон, Романа Клина на но я с пустой набрал КПРМ. И то есть будет коллаборация против Валерия Конищева. Но после он мне написал, чтобы я он написал, что я его холмес. Она типа крутой. Ну, то, что он сейчас и Валерий Конищев. И его решено, что будет открыто у нас будет. У нас будет открыта компания под названием Телеканал. Планирую открытие телеканала под названием Валерий Конечев и компания. Следующая новость. А, в этот день, завтрашний день, я планирую закрытие телеканала Звездочка ТВ от холдинга СТМ-5 и заменить канал Звезда. В том числе планирую открытие... Телеканалы ГБТ, ГБТ-2, ГБТ ГБТ-4, ГБТ-5. Но понял, эти, эти каналы открыть. И в общем это так вот получилось. А далее, под следующая новость, объявляю в том, что выйдет у нас открытие канала Джетикс Леопольдовск. То есть, э, открытие канала Джетикса для своего, для своего фейкового города Леопольдовска. Ну, раньше у меня был Глебовск. И я использовал за место этого ГДРК Глебовск. Ну, это было раньше. Но сейчас пришлось заменить. И, в общем, так вот получилось. И планирую открытие ГДР... Джетикс Леопольдовска и другие компании. ГДРК Леопольдовск. Леопольдовское спутниковое телевидение, ЛСТ и, друг, и так далее. В принципе, так вот. И вот последняя новость, в том, что расстроила меня, в том, что он начнет удаление канала. Короче, его конкретно забанили. И если он окончательно закроется, то его интернет-каналы, такие как Первый Степ, СТМ-5, это все будет принадлежать моему руководству. То есть я ТНТ, первый степ, первый степ, в общем, и звездочка ТВ, и СТС Космо я возьму на себя, а СТН-5 я передам подписчику ТВ Мир 196 и ТВ Мир 196 стримы. Ну, канал скидка я, в общем, закрою окончательно. И там, где вот, значит, СТНХ я заменю на вещание дважды два. А первый степ я заменил вещание пир... на вещание первого канала. Но СТС Космо я просто там передам подписчику Максиму Разуму. А, канал ЛТ 422 я должен будет за это передать подписчику Роману Жугунову. Который у него есть канал ЛТ-1 и ЛТ-42. Также у него есть канал Круть ТВ, либо просто Степа ТВ. Если, если он будет отключаться, то Степа ТВ будет закрыто. В общем, так вот получится. Степа ТВ закроется, а СТМ-5 будет передано, передано медиахолдингу СТН. Специально для подписчика. Подписчика ТВ Мир 196. А ТНТ, первый степ, и в том числе... Алексей, я возьму на себя, потому что у меня с собой есть первый был, у меня с собой есть Бубу Шоу, то что буду на себя брать такие как СТМ Космо, Первый Степ, ТНТ, ТНТ 2 и СТНИК. Ст... Ну, хотя СТНИК я должен будет разделить половину, половину его контента я ему отдам. Одна подписчику ТВ Мир 196 и ТВ Мир 196. А, остальные, а остальную половину возьму на себя для замены на дважды два. Ну, так уж получилось. Так вот. Другим, другим это больше не заменишь. Так получилось. И вот на, на этом видео 
там, где было начато вещание первого степ, написано, что с сегодняшнего дня на всех телеканалах фейкового города Степановск, такие как Скидка, Первый Степ, ТНТ, ТНТ-2, СТС Космос, Звездочка ТВ, Лайк Молоток ТВ, ну, эти каналы. Хотя насчет... Теперь я свой город давно приду. Сейчас я расскажу о другом. Подписчики Максиме Разумов. А я пока буду рекомендовать подписчика Максима Разумова. Он заместитель редакции Степана Соловьева, там, где у него Степан. На его канале есть, вы можете найти смену логотипа канала Тед. Но почему он сделал это? Потому что, ну, честно скажу, Тед это, в общем, грубо говоря, Тед он у нас украинский канал. Украинский Тед. И, кстати, у него есть смена логотипа СТС Плюс за 12 апреля. Смена, лого... смена оформления, и, и, в том числе смена логотипа ТНТ, 4... 4... 5... 4 апреля, 3 апреля, 25 декабря, 8 марта и 14 января. Блин, меня застряло там. А... Э, не понял, что с... стало. Фух, ребят. Просто у меня за... заело, как бы, грубо говоря, но... Сейчас попробую ближе зайти. Все. Так. Так, на чем остановился? Так. Посмотрим его видео. Так, СТС... Так, в общем, у него есть ТД, СТС Плюс есть, ТЭД. Кстати, он дважды два, Крусиль тоже есть. Теленяня. Перец. Еще это снова ТНТ. Это уже начало ТНТ. Телекомпания ведь при НТВ, там дали баба-баба, там ТНТ-4 есть, ТНТ Камеди, то снова ТНТ из ТНТ-4. И в том числе есть прямой еще, то есть эфир проекта Чач на ТНТ. А у него просто фейк. Такие вот даты есть. 1 декабря, 10 декабря, 9 сентября и 19 июня. Как я помню, ну там парочка есть, ну там, которые одинаковые очень. Но бывает, что там есть мальчишины. Ну, в общем, вот ясно с этим. Дорогие друзья, через 10 часов будет... Кстати, я начну с... Про насчет Степана Соловьева. Если Степана Соловьева, Степана Соловьева закроет свой канал, то, то я перейду. То у меня есть э, еще один официальный канал, но он называется Ричард Котиков. На этом канале 28 подписчиков. Это, это официальный канал, но при этом еще и его владелец Степан Соловьев и его игрушка. Там вот его песни, трейлеры, другое. Так, Кота Вок еще есть. А, так. Также есть Юху и его друзья, первая серия. Только первая вышла, но вторая... Но когда будет вторая, третья и так далее. Конечно, не ясно. Кстати, есть еще и вещи звон канала ККЕ. ККЕ, короче говоря. Далее есть крутой интро, далее. Далее еще там канал, наверное, премьер клипа на МГ опять. И тут есть, есть клип Ричарда Котика этого игрушечного с игрушечным обнямом. А есть также и про, например, клипа на высоте. Ну и сажа клип. 
Ну и тайная жизнь с Тёпой Соловьё. Давайте посмотрим. Ребят, привет. Я тут установила камеру. И я хочу понаблюдать за Стёпой. Вы хотите? Ой, нет, я упал. Ладно, ребят, пока. Так, Рич, что ты тут валяешься? Лежит. Вот это я понимаю, это наверное, жизнь этого Степана Слова. Вот она, вот она Очень непонятно, а чё это он? О а чем же это? Ну, непонятно. Так, ну вот там здесь находится клип, один мультик там, влог, блог такой. Короче, этот канал станет запасным каналом для Степана Соловьева, если у него будет закрыто. А, кстати, я еще начну открытие канала, но на который называется Ричард Котиков и компания Эркик. И если у поводите... Если Степан Соловьев останется, то, то я ему подам заяв... обращение к подписчику. Там где он подал заявление. То есть обращение к, к Степану Соловьеву и Ричарду Котику. В общем, так вот вышло. То есть это будет пресс конференция с Максимом Раз... Разумовым. В том числе с Степаном Соловьевым и другим. А также я рекомендую подписаться на канал того подписчика, который зовут Дан... э, так, сейчас. Данил Куликов. На этом канале у него есть полный контент от подписчика Степана Соловьева. Он просто берет и копирует. У него есть свои программы, такие как Кота Новости, Кот Собака Шоу, вот этот первый честь там. Ну а почему у него первая? Там есть талия из мини логотипа ТНТ. Заставка ТНТ, там, рекламные заставки и вот отрывок вещания канала ТНТ. Давайте посмотрим. Дорогая, приготовь тебе поесть. Это ты не? А ничего, что я только что с работы пришла. Может, тебе еще тарелочку дать? Убей себе голову. Я тебе не служанка, чтобы приготовить поесть. Дорогая, ты играешь с огнем. Не води меня за нос. У тебя что, девичья память? Ты должна была приготовить еще вчера вечером. Не высасывай проблему из пальца, мог бы и сам себе приготовить. Сиди под капуком, чтобы сам себе готовить. Что за бред? Ты что-то с потолка взял. У тебя что, руки связаны? Не устраивай пуглю в стакане. Готовить нам. В общем, у него там все, как сказать, что-то вроде похожее на Воронина, но Воронина выходит только на СТС. Если возможно, то я создам фейки, такие как начало еще не Джейсис и Леопольдовск, ТНТ Леопольдовск, там. И в том числе вот, и вот там есть. Там есть еще один канал Степана Соловьева есть, тот называется ТНТ Лего. Ну, у него закрытый канал. Потому что там закрытый Ну, этот канал тоже связан с Степаном Соловьев, но у этого подписчика целых четыре канала. То есть, первый у нас Котик Милый, второй телеканал ТНТ, ТВ Ченнел, ТНТ, составки ТНТ, Принстерт. Сейчас. Вот. Здесь вот. И еще ТНТ Лего. Но я думаю, что первым у нас является лишь только э, Котик Милый. Ну, это то же самое же, что с подписчиком Степана. И тут нужны четыре такие штучки. Ребята, я про них забыл. Это тоже как бы Но сейчас это окажется здесь. Вот. Это четыре штучки. 
Вижу из заставки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-
Вот я сам был таким уже. Ну, давайте это посмотрим. Ну, это видео набрало 11 лайков и 35 дизлайков. Набрало 35 дизлайков. Представляете, как же мне стало хуже? Ну, в общем, меня поддерживали Мама, эти, эти двое подписчиков, Мама, двое чуваков, это такие как канал в отпуске и Вадим Страх, кто я раньше назывался Вадим ТВ. А, а вот меня не поддерживали подписчики Дин Стиль, Кирилл Громовский, Лёзик, Пётр ТВ, Пётр ТВ и Снов, и Шоу Берс 97. Эти подписчики меня просто упороли. Мне за этого... И написал мне этот подписчик, что я аутист. Сам он аутист. Мне свои прав... Мне... Мне своего контента хватит. А вы хотите, чтобы чтоб у меня снизилось количество просмотров? Из-за этого же. Так вот, дальше хочу рассказать о своем конкрете, который я начинал. Я начинался с этого же, с этого видео, но я поставил значок такой вот, чтобы никто не типа отключить там. Короче, я там отключал комментарий, чтобы никто не писал, что я аутист. Ну, давайте посмотрим хотя бы одну из нескольких. Вот эту вот, например. у меня в это время за 1 октября этого года у меня со мной был один друг который не в ютубе а со мной учится этом подписчика для своего друга звать сергей евгений селиванов он со мной был в день рождения я его приглашал и надеюсь что я его приглашу в следующий день рождения когда как, когда я приглашу, когда у меня будет 12 лет. Ну, когда исполнится 12 лет обязательно. Далее я снял обзор на, говоря, на первую версию говорящего кота Тома. Вот тоже никто не пролайкал. Это все четко все это дело. То есть сам все Все вот это было. <звы> ну что ж, выпуск, мой выпуск вышел настолько огромным, что даже не знаю, как бы это сделать. Кстати, вот как насчет вот этого?
всем спасибо, кто с меня смотрел. Подписывайтесь на мой канал, поставьте лайки, делитесь этим видео у своих друзей. И всем пока. Ждите новых видео.